Good morning, everyone. We'll start the program now. Uh, paper presentation. Namke vada aru vera na vandhetalada. Adile namlal lotte to idda thane. Apo first Arsha Rashid of third year B.Sc Physics, the Abraham College. Be presenting now. Midunsha and uh, Rohini has just joined. Uh, talking about just an introduction about them. Rohini is a physics uh, research scholar at NIT uh, uh, NIT Suratkal. Sorry, Trichy. And uh, Midunsha is the assistant professor at Faru College. Uh, he's also a research scholar right now at uh, uh, University of Calicut. Midunsha and Rohini, welcome. Thank you. Okay. Thank you, thank you. Okay. Uh, sorry, Jay, I was not able to hear properly. Uh, who is presenting now? Presenting Arsha Rashid. Okay. From okay, fine. Abram College. Third okay, year. fine. Fine, fine. Okay. Okay. I hope the audio and video are clear. Yeah, yeah. And, and now it's okay. Now it's okay. Okay, sure. Sure. And the timer keep in under 10 minutes on a allowed time. Apo timer keep in the temple within the parain under 10 minutes. I can never intimate a young student dinner. Okay. Okay. One minute. One minute. Hello. 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 Clear audio? Yeah. Uh, audio clear. Uh, PPT in the PPT which I am sharing you. Screen share. Okay. Oh, okay. Good morning, ladies and gentlemen. I am Arsha Rashid of third year BSc Physics, Zabaram Arts and Science College. Uh, before getting into my presentation, let me take you guys into a, a scenario. Uh, imagine uh, if you woke up uh, early in the morning and uh, you just want to breathe some fresh air. So you opened your window and you looked out at the sky. Suddenly, what you could see in the sky is that instead of one sun, two or three suns are visible. The first thought that will come into your mind would be that, is there anything wrong with my eyes or am I hallucinating? If you're living in a country like India, maybe I would say, yeah, you may. But if you're living in a country like America or, you, or Canada or any cold weather country, then I would say, no, it's not a part of your imagination. It's real, as real as the air you breathe. So today I'll be presenting before you an optical phenomenon, the atmospheric optical phenomenon known as Pahelion or Sundog. So what is Pahelion or Sundog? A Pahelion or a Sundog is an optical atmospheric phenomenon that causes bright spots at an angle 22 degrees on one or both sides of the sun. It is also called a Moxon. So Pahelion is a singular word. If you are referring to a plural word, it is Pahelia. And it is mostly used in meteorology. And uh, it's a Greek term. And Pahelion means beside the sun. And that is because I'll show you a picture of sun dog. Yeah. In the screen, now a Pahelion is visible. In the center, you can see the real sun. And on right and left side of the sun, both mock suns are visible and it is at 22 degree deviation from the sun. And this is what a Pahelion is. I hope it's clear. Okay. So now let us understand how do sun dogs occur. So sun dogs are formed by hexagonal ice crystals suspended in clouds that drift in the air at lower levels. These ice crystals act as a prism, bending the light rays that passes through them. As the crystals sink vertically through the air, they refract the sun rays horizontally, leading to the formation of sun dogs. Sun rays enter one side of the crystal and pass through the another, inclined at 60 degrees to the first. So when I read this like that, you may be confused. It does, it does sound complicated, right? Search for better digestion, I have made it, so, uh, made it to some steps. See, formation of sun dogs. The prerequisite we required for sun dog formation is a cirrus cloud. Cirrus cloud or zero stratus clouds, you may say. Uh, we know there are different types of clouds, right? Cirrus, nimbus, stratus, cumulus. One such type of clouds are cirrus clouds. Now let us know a little bit about cirrus clouds. So cirrus and zero stratus clouds. They are high level clouds occurring about, about 20,000 feet and are given the prefix zero. Due to cold tropospheric temperature at these levels, the clouds primarily are composed of ice crystals and often appear thin, streaky, and white. C 
Cirrus clouds are wispy, feathery, and composed entirely of ice crystals. On the right side of the screen, you can see cirrus clouds. They are feathery, very thin, white and feathery. So the, since they are located in the top of the tropospheric layer, layer, it is composed of ice crystals. And these ice crystals will act as a prism. And sometimes we can see that these uh, very during very cold weather, these ice crystals will drift through the low level air. So it is, seems like uh, diamond particles. So they are named as diamond dust. And these diamond dust also help in refracting the light coming from the sun. Okay. So, as I said, some of these uh, crystals are flat and hexagonal plates. So the ice crystals, uh, the cirrus cloud is composed of ice crystals, and these has a shape of flat hexagonal plates and tend to orient with their flat side horizontally. So when they are drifting down, it has it is uh, oriented horizontally. That is its principal axis is vertical. So these horizontal crystals refract the light acting as a 60 degree prism coming from the sun. You know, when the sunlight comes from the, uh, sunlight comes to, uh, touches the ice crystals that act as a 60 degree prism and refract the light. And sun rays are refracted by all these crystals, thereby forming a sun dog or halo. And here you should look, uh, you should uh, observe that I said uh, the crystals are uh, oriented horizontally. If the crystals are uh, oriented in different shape, it causes something else that I'll be telling uh, in the coming slides. So in the first picture, you can see that the inner portion of the uh, sun dogs are in red color. That is because when the light gets refracted, we know that red colors is the least deviated one. So the inner portion of the sun, sun dogs will be reddish color and it moves away, it becomes orange blue. So that's why it gives a reddish and orange color. And another doubt you may think is that when it is refracted, uh, the white light is composed of seven colors. So there will be different colors. Then why isn't we seeing any different colors? It is like a sun, it's a white light. That is because when there are several ice crystals, every one of them will refract. So the refracted light once again will overlap each other. So it again will give rise to white color, white lights. That's why this color is there. And this is an uh, you know, illustration of the process. You can see that in the first picture, the light is coming from the sun and there are uh, hexagonal plates and horizontal oriented uh, hexagonal uh, plates and they get refracted and sun dogs are formed on uh, right and left side of the sun. And it is formed in 22 degree deviation. So you can think, how did we find that 22 degree was a deviation? Because we know that the ice crystal has a refractive index of 1.3, 1.31. And uh, uh, we also known as it is the ice crystal. In the second picture, the hexagonal ice crystal is forming like a 60 degree angle prism. So we know that angle of prism too. So by substituting these two uh, values, we can find a, a minimum deviation angle. So that's how we found that it was deviated at 22 degree. Okay, I hope, I hope it's clear. So this is some picture of uh, the halos, but it is a quite different from the first one. Here you can see that we, there are two sun dogs on both sides, but there is a ring as well around it, right? These are known as sun halos. So before I said that, when the ice crystals are oriented horizontally, sun dogs are formed. But if it is oriented in different shapes, I mean, oriented vertically or any other manner, then these halo rings are formed. Since this is also uh, formed at a deviation of 22 degree, it is known as 22 degree arc two. And uh, in the next picture, there is sun dogs, there is sun halo, as well as you can see two pillar like structures going up and down the sun. That are sun pillars or solar pillars. This is formed by not refraction, but reflection by the ice crystals. Wonderful, right? Because a tiny ice crystals could do a sun dog, it can produce a sun halo, produce a sun uh, pillar. So it is a very interesting uh, phenomenon happening it, uh, in the sky. So now let us know 
the importance of sundog sundogs in the past before the physics and the science was much prominent so sundogs and uh, beliefs are there are many beliefs and saying about sundogs ancient greece believed that sundog signified an upcoming storm in olden days sundog was uh, seen as the indication of upcoming storm do you know why uh, as we discussed like relating with the discuss discussing because we know that sundogs is caused by cirrus clouds they are composed of ice crystals right so cirrus if there is many much cirrus clouds sundogs are formed so definitely if there is ice crystals there is a chance that it will drift down so it may cause storm so people were in wrong so that's why sundogs are sundogs were important in olden days then one another thing about uh, sundogs are the name sundog even though it has a mythological term parhelion it's a greek word as i said uh, sundog got its name because uh, as a dog follows his master the sundog follows the sun so that why it has a name sundog that's an interesting you know uh, story behind its uh, nomenclature and this phenomenon also occur in relation to the moon the sundog is caused um is related to the sun as as well as moon too but it is very rarely observed it it looks something like this sundogs so since it is related to the moon unsurprisingly it is moon dog and as like we have pa uh, parhelion for sun uh, when it is related to the moon we can have uh, para selene selene is the goddess of moon okay so it is very rarely uh observed comparing to sun dog because we know that sun uh, moon get its light from sun so it is not as bright as sun so it is very rarely uh, observed and okay 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 uh and it is also seen in other planets too and these are the interesting facts about sun dogs and if i could uh, introduce a new atmospheric optical uh, information to you or uh, introduce something new to you then i would success my paper presentation a great success thank you Okay, I think we'll keep the discussion for the last, right? Midhun and Vini, uh, what do you suggest? Last discussion. All our presentation is going to be done. All the other presentation. Or on the other hand, it is not very good. Ah. 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 Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Asha. Your presentation was very nice, uh, especially the opening thoughts were very, very nice. Uh, regarding the aesthetic sense of your presentation, we uh, have text complete. It fill in the slides. We have done bullet journal. Matra all slides are done. Now, carry on. We have done bullet journal. Matra we have done. Text completely fill in. Carry on. We have done. 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 അത് എന്റെ പ്രസന്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് പാരലിയോൺ അപ്പം അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൊറിസോണ്ടലി ഉള്ള ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ കേസിലാണ് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ കേസിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് അത് കാണാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അല്ലാതെ വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു ഹാലോ കാണാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ ആ വാട്ട് ഫ്രം വാട്ട് ഐ ലേൺ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഫോംസ് ഇൻ എ സെയിം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ദ സൺ ഇൻ എസ് ഇൻ ദ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ലാതെ ടോപ്പ് ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലി ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരു അസംഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് Atmosphere ice crystals form in the same time, it can be vertically also. Why are you doing that horizontally? Maybe the refraction takes place in that, it, when it... Uh... 
അക്ഷ പറഞ്ഞ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ഓറിയന്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ടോപ്പ് ബോട്ടം സൈഡിലേക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിലൊക്കെ എനിക്ക് ആ കളർ അത്ര വിസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് തോന്നിയത് ആശ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇന്നർ സൈഡ് റെഡ് ആണെന്നും ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൂലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആ പിക്ചറിൽ എനിക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ സാധാരണ ഇപ്പൊ റെയിൻബോന്റെ കേസിലും ഇതേപോലെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സിന്റെ കേസിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ സെവൻ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമുക്ക് സെവൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രത്തോളം എവിഡന്റ് അല്ലാത്തത് ഈ കേസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ റിഫ്രാക്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ റിഫ്രാക്ഷൻ മറ്റൊരു റിഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ് വീണ്ടും ഓവർലാപ്പ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വരും ഓക്കേ ഓക്കേ ഐ ആം ഡൺ രോഹിണി ഇതനസ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസ് ക്ലൗഡ്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്ലൗഡ്സ് ഈ സൺ ഡോക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മെയിൻലി സീറോ സീറോ സീരിയസും പിന്നെ സീറോ സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സിന്റെ പാർഷ്യലി സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സിനും ഒരു റോൾ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇതിന് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണല്ലോ മെയിൻ പ്രീ റിക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് റിക്വയർഡ് അപ്പം ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കമ്പോസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ റിസൾട്ട് ചെയ്യുക ോക്സ്ഡ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഓവർലാപ്പിങ്ങും പക്ഷെ റെയിൻബോസിലെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ബട്ട് റെയിൻബോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സൺഡോക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെർക്കും ജനത്തിൽ ആർക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഓവർഹെഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അൺ ഒബ്സർവ്ഡ് ആയി പോവാണ് സോ കൈൻഡ് ഓഫ് റെയിൻബോ ഫിനോമിനും ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണം ഹലോ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിഫ്രാക്ഷനും ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്ഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് റെയിൻബോസിൽ ചുകിയത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് കളേഴ്സ് വിസിബിൾ ആവുന്നത് സൺഡോക്സ് മെയിൻലി ഫോം ചെയ്യാൻ ലൈക് ഏത് വേൾഡിന്റെ ഏത് പാർട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി സൺഡോക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വിസിബിൾ അല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൾഡ് വെതർ നല്ല കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വെതർ ഉള്ള സമയത്താണ് മെയിൻലി സൺഡോക്സ് ഉണ്ടാകുക ഏർലി മോർണിംഗ് പിന്നെ ലേറ്റ് സൺസെറ്റ് സൺ എപ്പോഴാണ് ഹൊറൈസന്റെ നിയർ ടു ആയി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് സൺഡോക്സ് മെയിൻലി നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ സൺ മൂവ്സ് എവേ ഫ്രം ദ ഹൊറൈസൺ സൺഡോക്സ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ആവും പ്രസന്റേഷൻ എന്നായിരുന്നു സാറ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എപ്പോഴും നമ്മള് ബുള്ളറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുക്കും പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലായിരിക്കും കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുക ഓക്കെ നൈസ് പ്രസന്റേഷൻ താങ്ക് യു മാം
ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം ഓക്കെ അലീഷ കെ ബെന്നി ഫ്രം അവർ കോളേജ് ദയാബ്രം കോളേജ് തേർഡ് ഇയർ ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് Good morning everyone. My name is Alicia Gabini and I am a student from 3rd year BSc Physics from Dayabara Marsan Science College. Today I am going to talk about in the topic lasers. Laser is a device that produces uh, light uh, monochromatic light. So uh, do we, does anyone know the full form of a laser? the full form of laser is light amplification by stimulated emission of radiation first lengthy aitla velli or pair aanu le kekumba velli or pair aanu pashche idu simple aitla or kaari aanu adiyayittu kekunna orku endana ende ee presentation kaiyumba adine kurichu cheriya or idea kittum nan pradheshikunnu appo namukku thodanga le laser was first developed by beinman at 1960 and it was one of the most uh, technological achievements in 20th century um, lasers are basic, basically excited light waves and uh, they behave according to the waves of light adayathu light ne pol thane reflect cheyanum refract cheyanum okke lasers nu sadhikum and it uh, transmit energy without any energy loss adana light il ninnulla oru pratheegatha nu nanatte energy loss onnu illande uh, energy ne transmit cheyan padu okay in this presentation i am going to talk about the properties of lasers its mechanism laser components different types of laser laser hazard classes application of lasers and disadvantages of lasers okay first of all properties of laser or laser ne sadharana light il ninnu different aaguna main aayittulla moonu properties aanu ullathu adu onnu endana monochromatic aayirikkum laser waves nu parayunnathu adu pole coherent aayirikkum pinne directional aayirikkum ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മോണോക്രോമാറ്റിക് മോണോക്രോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലേസറിലുള്ള എല്ലാ വേവ്സും ഒരു സെയിം വേവ് ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കോൺസ്റ്റന്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതാണ് മോണോക്രോമാറ്റിക് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ കോഹറന്റ് കോഹറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് കോഹറന്റ് അതായത് ഈ കുറെ വേവ്സ് കൂടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിലുള്ള ആ വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒക്കെ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഡയറക്ഷണൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡയറക്ഷണൽ ഡയറക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് എല്ലാ ലൈറ്റ് ബീംസ് അല്ലെ എല്ലാ ലൈറ്റ് വേവ്സും ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് അതായത് എനർജി ലോസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡയറക്ഷനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലേസർ ബീംസ് എന്തായിരിക്കും സാധാരണ ലൈറ്റ് ബീംസിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ടൈറ്റ് ബീംസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ ലൈറ്റും അതുപോലെ ഒരു ലേസർ ലൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ലൈറ്റ് മെനി വേവ് ലെങ്സിലായിരിക്കും അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി ഡയറക്ഷനൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇൻകോഹറൻറ്റ് ആയിരിക്കും ലേസറിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും സാധാരണ ലൈറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ 
ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെക്കാനിസം ടു ജനറേറ്റ് ലേസർ ബീം അപ്പോ മെക്കാ എങ്ങനെയാണ് ലേസർ ബീം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അബ്സോർപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഈ ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് എനർജി ലെവൽസിലായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലാണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ല ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അവരെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോ ഈ ഡിഫറെന്റ് എനർജി ലെവൽസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഏറ്റവും ലോ എനർജി ഉള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതിന് എനർജി കൂടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം എപ്പോഴും ആറ്റംസ് കൂടുതലും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോസസ്സ് നോക്കുക അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് ഗ്രൗണ്ട് ഏറ്റവും താഴത്തെ എനർജി ലെവലാണ് അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കാണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക അതിന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അത് ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോട്ടോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോട്ടോണെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എനർജി ലഭിക്കും അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസ് നിൽക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തന്നെ വരാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോനെ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് എനർജി കുറവാണല്ലോ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അത്ര എനർജി വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നേരത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു എനർജി തിരിച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേൽ എമിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ അവിടെ എമിഷൻ അവിടെ എമിഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷന്റെ കേസിലും എമിഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷനിൽ ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കുറച്ചു നേരം വളരെ ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ അവിടെ ഈ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷന്റെ കേസിൽ അവിടെ എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറച്ചു നേരം കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും സ്റ്റി ആ ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റില് ആ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അവിടെ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിനേക്കാളും കൂടുതൽ നേരം ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിൽക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജിൽ പുറത്തു നിന്നൊരു എന്താ ഫോട്ടോണോ അല്ലെ പുറത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എനർജി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ തിരിച്ച് അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ സമയത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഒരു ആ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ലോവർ എനർജിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എമിഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലേസറിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പേരിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്ന മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലേസറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലേ അല്ലെ ഇനി ലേസറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ആക്റ്റീവ് മീഡിയം എക്സൈറ്റേഷൻ മെക്കാനിസം ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റെസനേറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആക്റ്റീവ് മീഡിയം ആക്റ്റീവ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെന്ററിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു മീഡിയം അവിടെ കുറെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ആ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നമ്മളെ എന്താണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ വഴി ലൈറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിന്റെ ജോലി
ഇനി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേസേഴ്സ് ആണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു ലേസറിനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്റ്റീവ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ വഴി ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ആക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേസേഴ്സ് അതായത് ആക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസർ ആയിരിക്കും ഇനി ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ലേസർ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലേസർ പിന്നെ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേസർ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേസർ തന്നെ ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പേരുകൾ മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ലേസർ ഹസാർഡ് ലേസർ ഹസാർഡ് ആണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് ലേസർ ഹസാർഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ലേസേഴ്സിനെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പോയിന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേസേഴ്സ് ഈ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേസ് അതൊക്കെ ലേസേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിൽ ബേൺസ് വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ലേസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലേസേഴ്സിനെ പല ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേഫ് ആണ് നോർമൽ യൂസിനൊക്കെ സാധാരണ എടുക്കുന്നതാണ് സേഫ് ആണ് പവർ ചെറിയ പവറേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ലേസർ മാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേസർ മാർക്കർ ക്ലാസ് വൺ ലേസറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ടു അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ റേഡിയേഷന്റെ ഒരു ലെവൽ ഒന്നുകൂടി കൂടി കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെങ്ത് കൂടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് ആ ലേസേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ല കുറച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിലോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ടൈം കഴിയാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ സോറി അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം പിന്നെ ക്ലാസ് ത്രീ ക്ലാസ് ടുവിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്കാനേഴ്സ് ലേസർ സ്കാനേഴ്സ് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ണിലോട്ടൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ത്രീ ആർ ഉണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലേസർ പോയിന്റേഴ്സ് പോയിന്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കൈലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത പോയിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ല അത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയതാണ് പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ് ക്ലാസ് ത്രീ ബി ഉണ്ട് അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു അവിടെ റേഡിയേഷന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു അതുപോലെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയത് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫോർ എന്ന് പറയും ക്ലാസ് ഫോർ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ് ത്രീ ത്രീ ബിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇതാണ് ഫോർ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് സയൻസ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസും ഗേൾസ് സ്റ്റോൺസും ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കടകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്കാനേഴ്സ് പിന്നെ വെൽഡ് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ ലേസറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയും അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ണിലോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂലോട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് തന്നെ ചിലപ്പം എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഓസോൺ ലെയേഴ്സിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ലേസേഴ്സിന് സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് ലേസേഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രത്യേക പ്രാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസ് ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലേസറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി ലേസറിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ലൈറ്റിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഓക്കെ താങ്ക് യു Your presentation was good. Uh, all
ഇത് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ മോണോക്രോമാറ്റിക് ആണ് എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള് അതായത് ഇപ്പം മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു നമ്മള് ഓർഗനിലൊക്കെ ഒരു കീപാഡ് നമ്മൾ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിംഗിൾ നോട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേവ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതുണ്ടാവും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എത്ര മോണോക്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റൈസോർസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ ചെറിയൊരു വിട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചെറിയൊരു വിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ സോഡിയം ഏപ്പ ലാമിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന് അത്രയും അത്രത്തോളം ഉണ്ടാവില്ല കുറെ കൂടെ പറഞ്ഞ പോലെ മോണോക്രോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടെ നല്ല രീതിയിലാണ് ലേസറിന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേസേഴ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് കാണാം അല്ലെ ഗ്രീൻ ലേസർ റെഡ് ലേസർ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഒരു സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെങ്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ലേസർ ബീംസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ വിസിബിൾ ആയിട്ട് റീജിയനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് കളറിലാണ് ആ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ ആയിരിക്കും അവിടെ ആ ലേസറിനും കാണുക ലേസറിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോ എന്ത് ഇപ്പൊ നാലഞ്ച് പാർട്സ് പറഞ്ഞല്ലോ ലേസറിനുള്ളത് അല്ലെ ആക്റ്റീവ് മീഡിയം അതേപോലെ അതിന്റെ റെസമേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ എന്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ കളറിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ വരി ആക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിലെ ഓക്കേ ഓക്കേ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ സർ ഓവർ റോബിനി യെസ് ഇതിനെ വലിയ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ലേസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇനി വെച്ചാൽ ചോദിച്ചതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ലേസറിന്റെ മൂന്ന് പാർട്സ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേസറിന്റെ ആ പാർട്സ് ഏത് പാർട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പിംഗ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നാണുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം എന്റെ ഈ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ലേസർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് എൻ ഡി വൈ ആ ഗ്ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേസർ ആണ് ഞാൻ ലേസറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നൊന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അതേപോലെ എനിക്ക് പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മൾ സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിലൊക്കെ കൊടുത്ത പോലത്തെ റേഡിയേഷൻസ് ആണോ അതോ അതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ എങ്ങനെയായിരിക്കും I don't know about that. Sorry, ma'am. Anyway, I'm going to refer you. Okay, it's a good presentation. It's a good energy in the presentation. So, I'm going to refer you to the next slide. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. ഓക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്തതായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ധീരജ് ഫ്രം സാമ്പറിൻസ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് good morning my dear friends and teachers today i am going to talk about the topic of optical pieces appo nammal nerthe eduthe karyangal parana endha chennile laser ne kurichana idu laser ne or application aanu nerthe parana laser aanallo 
ഇത് ലേസറിന് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ആണ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ അറിയില്ല പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ലേസറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ലേസറിന് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്യൂസർ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് യു ക്യാൻ സി എ പിക്ചർ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടീസർ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടീസർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടീസറിൽ എന്താ നടക്കുന്നതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി കാണാം ഇതൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാർട്ടൂൺ പിക്ചർ ആണ് ആൻഡ് ഹീസ് ലൈറ്റിംഗ് എ ടോച്ച് ആൻഡ് ദ ടോച്ച് ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് സം നാനോ സൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ നാനോ സ്കെയിൽ മീൻസ് എ സ്കെയിൽ ബിറ്റ്വീൻ വൺ നാനോമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ നൂറ് നാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു നാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ നാനോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടീസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടീസർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ജസ്റ്റ് ഹെയർ പ്ലക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ടീസർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഗേൾസിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഹെയർ പ്ലക്ക് ചെയ്യാൻ ടീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഉപ്പിലിട്ട സാധനമൊക്കെ ഈ ജാറൊന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഒരു ഇറുക്കുന്ന സാധനമല്ല അതുപോലത്തെ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വളരെ മൈനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അത് ഉപയോഗിച്ച് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആറ്റമി സ്കെയിലും ഈ നാനോമീറ്റർ നാനോ സ്കെയിലും ഒന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്കിങ് പോസിബിൾ അല്ല ആൻഡ് ദ ഫോർ വി യൂസ് സം സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈസർ ലൈറ്റ് ഹിയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്യൂസ് ഈസ് ഫിനോമിന ഇൻ വിച്ച് വി യൂസ് ലൈസർ ലൈറ്റ് ടു ഹോൾഡ് തിങ്സ് ഹോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്ച്വലി പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ഹോൾഡ് മാറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ലൈറ്റിന് ജസ്റ്റ് എന്താ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ യു ആർ വാക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് സംബഡി ഈസ് ലൈറ്റിംഗ് എ ടോച്ച് ടുവേർഡ്സ് യു and suddenly you you got stuck that is what happening in optical tuser so today i am uh, going to talk about uh, what are optical tuser uh, they working principle scientist contribution they use and the development it could undergo in the near future adile endokka developments in near future la undavunnalla karyangal okka kurichana njan parayan uddheshikkunnathu optical tuser optical tuser is an instrument which use light uh to manipulate uh, particles as small as an atom atom uh, or we can say uh, nano sized particles or particles in nano scale that is 1 nanometer to 100 nanometer adilla particles na manipulate cheyan vendi use cheyana sadhana ee parayana optical tuser just uh, nano scale la particles na manipulate cheya ee optical tuser ne idilla main aayittulla basic principle ennu vachindade uh momentum transfer uh, when light bends there is a change of momentum here we are using uh, uh, light of high intensity means a laser a laser with high energy adha nammal parayunu appo idu laser bend avunaram or momentum change undavu aa or momentum change use cheyittana nammal particle ne hold cheyunu what happens when a light ray bend i think you can see it so uh, light carries a momentum which is proportional to the energy uh, carried by it light nu parayundellu or momentum undavum adu endha nu sonnellu adu carry cheyina energy ki proportional aanu oh, oh, any change in the direction of light by reflection or refraction uh, makes it uh, makes this uh, the, uh, the makes a change in momentum adayathu uh, light po reflect cheyanengilum allega refract cheyanengilum momentathil or change undavum adanu aa or change momentathil undavuna change Uh, can uh, hold the particle a or change in momentum uh, conservation of uh, law of momentum uh, just a follow cheyan vendiittu ee particle ne hold cheyum adha nammal parayan povunnu just ayinde or figure njan kanichara namukku kaanam adu or laser beam aanu aa mottham ulla laser beam aanu adinte center like white light portion kaanam adayirathu or laser ne edge to uh, edge uh, figure aanu nammal kaanunna ayinde adulla white portion nu parayundile ettom koodal intensity intensity ulla portion aanu and the dotted lines uh, shows the center of the laser ലേസറിന്റെ സെന്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ജസ്റ്റ് സെന്ററിന് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെരിക്കൽ ബോൾ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ സ്പെരിക്കൽ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മീഡിയത്തിനെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് വ്യത്യാസം ഉള്ളതാണ് റെയിൻബോൾ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും ലൈറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലായി പോകും ഇപ്പോൾ അതിൽ താഴെയുള്ള ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെന്റർ ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ആൻഡ് ദ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ദ ഫോർ ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റർ മൊമെന്റും ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡ്രൈവ്സിന് ഒരു പോകുന്ന ലൈറ്റിന് ഒരു ഗ്രേറ്റർ മൊമെന്റം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടി
ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാട്ട് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രസം താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്യൂസറിൽ നടക്കുന്നത് സോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ലൈറ്റിന്റെ സ്കാറ്ററിങ് നടത്തും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു ബോളിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന നേരം ഒരു ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് സ്പിയർ സ്പിയർ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗം ഇനിഷ്യലി ഈ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് സയന്റിസ്റ്റിന് ഈ ഒരു ലേസർ ലൈറ്റ് വെച്ച് പാർട്ടിക്കിളിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു സ്പെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ലേസർ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ലേസറിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആ പാർട്ടിക്കിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈറ്റിലുള്ള ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ദ മൊമെന്റും ആ പാർട്ടിക്കിളിന് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അത് കാരണം ആ ഒരു സ്പിയർ ഈ താഴോട്ട് വീഴാതെ നിൽക്കുമെങ്കിൽ പോലും അത് മുന്നോട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു സാധ്യത പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് മറികടക്കാൻ നോക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മെയ്ക്ക് ദീസ് ഫിഗർ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ദീസ് ഫിഗർ വി ക്യാൻ സി ദീസ് ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവർ വെൾട്ടി വെർട്ടിക്കലി തിരിക്കും അതായത് ഗ്രാവിറ്റീനെ യൂസ് ചെയ്യും ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടി പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു സ്പിയറിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സിനെ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതൊരു ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ഈ ഒരു സ്പിയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു ഫോർവേഡ് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു മൊമെന്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെക്കുന്നു ദ ജസ്റ്റ് യൂസ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ടു അപ്പോസ് ഈസ് ഫോഴ്സ് പക്ഷെ ഇത് അപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ലൈറ്റിന്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ to the desired level avul desire ed level like it is stable alayirunu so what they did is laser na light na munnil endu idu nichundile just or lens vechittu adinu focus edu focus edu verunna point like nammal ee refracting sphere adinu avade kondachu appo endu vechu cheyidu vechittundile adu ee sphere inde agatheki verunna laser light nu parayunnathu just cone shaped aanu adinde area koravaanu അതിന്റെ പുറത്ത് കൂടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാവുന്ന അതിന്റെ വിടുത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റിന്റെ മൊമെന്റം വളരെ കൂടുതലാണ് സിൻസ് ദ ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഹാവ് മോർ മൊമെന്റം വാട്ട് ദ സ്പിയർ ആക്ച്വലി ടെൻസ് ടു ഡൂ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടു അപ്പോസ് ദാറ്റ് മൊമെന്റം അത് അപ്പോസ് ആ മൊമെന്റം എന്ത് ചെയ്യും അത് അപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും സോ ഫോർവേഡ് മൊമെന്റം ആ ലൈറ്റിനുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്പിയർ ബാക്കോട്ട് പോകും ബാക്കോട്ട് മീൻസ് ആ ലെൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ടെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് സ്റ്റേബിൾ ആവും ഈ ഫോർവേഡ് ഡ്രിഫ്റ്റിങ് അങ്ങനെയാണ് സയന്റിസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഫോർവേഡ് ഡ്രിഫ്റ്റിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് ആ ഒരു വരുന്ന ലൈറ്റിനെ കൺവേർ ചെയ്യും ആ കൺവേർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് അതിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുറത്ത് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈഡ് ഒരു ഏരിയയിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫോർ ഇറ്റ് കാരീസ് മോ മൊമെന്റും ആ മൊമെന്റും കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പിയർ ബാക്കോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റിങ് ആ ഒരു സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഡ്രിഫ്റ്റിങ് ഫോഴ്സും ഈ ഫോഴ്സും കൂടെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ആ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയി നിൽക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോ ലൈറ്റ് ബെൻഡിങ് ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റിന് എനർജി ഉണ്ട് ഒരുപാട് എനർജി ഉണ്ട് യു ഇറേ ഇൻഫ്രാറേഡ് ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് എനർജി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് കാൻ എഫക്ട് ആസ് ഹാംഫുൾ അതെ
അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മൊത്തം ആ പെയിന്റിന്റെ ബാഡ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സയന്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെയിന്റിലേക്ക് ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കൽ അല്ലെ നാനോ ഷീൽഡ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ബൈ ട്രൈങ് ടു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ആ പാർട്ടിക്കിളിന് ആ പെയിന്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീഡിങ് ഒരു വിധത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി കാരണം ഈ നാനോ ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ ഒരു എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കുറച്ച് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മോളിക്കുലർ മോട്ടേഴ്സ് യൂസ് ഇൻ മെഷോ ഓഫ് വെരി സ്മോൾ ഫോഴ്സസ് ടു സ്റ്റഡി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ജെനിക്കൽ ജെനറ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ സയന്റിസ്റ്റ് ഹു ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാക്കിയ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലേസർ കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് അതായത് തിയോഡോ എസ് മെയ് മേ ഹു മേ ദ ലേസർ സോ ഈ ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിയിലെ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ആയിട്ടുള്ള ഓദർ എസ്കിൻ ആണ് ഈ ഒരു ഐഡിയേന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു നോബൽ കിട്ടിയ സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയത് സോ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഓപ്റ്റിക്കൽ റീസർ ഓപ്റ്റിക്കൽ റീസറിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഓപ്റ്റിക്കൽ റീസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മേഖല എന്താ വെച്ചാൽ നാനോ നാനോ സ്ട്രക്ചർ അസംബ്ലി ക്യാൻസർ സെൽ തോട്ടിങ് ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിംഗിൾ മോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റിന് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക ഓപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടുതൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്റ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കും എന്നിട്ട് ആ വരുന്ന ലേസർ ബീമിനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും ആ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് വരുന്ന സ്റ്റീപ്പർ ആംഗിളിലായിട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു ചെറുതായിട്ട് അതിന്റെ മൊമെന്റം ഇൻകമിങ് റേഡിയേഷൻസിന്റെ മൊമെന്റം കുറവായിരിക്കും ആസ് കമ്പയർ ടു ദ റേഡിയേഷൻ ഗോയിങ് ഔട്ട്വേർഡ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ നാനോ സൈസ് പാർട്ടിക്കിളിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ലൈറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലെ അത്ര സിംപിൾ ആണോ ഇത് കാരണം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് നോക്കുക ഇത് നമ്മുടെ സ്കോപ്പിനെ പുറത്തു വരുന്ന ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഓക്കേ 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 വേറൊരു കാര്യം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പം എല്ലാ ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഇപ്പൊ നാനോ സൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാത്രമാണോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതോ എല്ലാ ടൈപ്പ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി എൻ എ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും ഡി എൻ എ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുവേണ്ടി സയന്റിസ്റ്റ് ഈ ഓതേഴ്സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്പിയർ എടുത്തു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പിയർ ഒരു ഗ്ലാസ് സ്പിയർ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഒരു ഡി എൻ എൻ്റെ ഒരു എൻഡ് അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മറ്റേ എൻ്റെ ഒരു മോളിക്കുലർ മോട്ട് മേ ബി ഒരു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് അങ്ങനെ അത് അതുമായിട്ട് എൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്പിയറിനെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ച് ട്രാപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മോളിക്കുലർ മോട്
ഒപ്റ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് മാക്രോ സ്കെയിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നോക്കാനുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടീസർ വെച്ചിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് നമുക്ക് മാലപ്പിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ സ്മോള് പാർട്ടിക്കുൾ അല്ലെ ഈ നാനോ ഡയമെൻഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ന്യൂട്ടന്റെ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ലോ ഈച്ച് പാർട്ടിക്കൾ അട്രാക്ട് എല്ലാ പാർട്ടിക്കളും വേറൊരു പാർട്ടിക്കൾ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ല ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ അഡ്വാൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൊമെന്റം വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന് ലൈറ്റിന് കൂടുതലാണ് പോകുന്നതിന് കുറവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റിന് മൊമെന്റം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ സ്പിയർ ആ മൊമെന്റത്തിന് ആ കൂടുതലുള്ള മൊമെന്റത്തിന് എന്താ പറയുക അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്പിയർ ബാക്കോട്ട് വരാൻ നോക്കും മുന്നിൽ മുന്നിലേക്ക് കൂടുതലുള്ള ബാക്കോട്ട് ന്യൂട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റിനാണോ മൊമെന്റം കുറവ് അതോ വരുന്ന ലൈറ്റിനാണോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ച് കൺവേ ചെയ്യുന്നവരുള്ള കേസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് എന്തായാലും മൊമെന്റം കുറവായിരിക്കും കാരണം ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ എന്തായാലും അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഒരു സ്പിയർ കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമല്ലോ പിന്നെ മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ ജസ്റ്റ് ആ അതാണ് സ്പിയറിന്റെ ആ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ലോസ് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വരുന്ന ലൈറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് മൊമെന്റം പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പോകുന്ന മൊമെന്റം സ്പിയർ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും മീൻസ് ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റിന് ഇപ്പോൾ മൊമെന്റം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാനുള്ള നേരത്തെ സെൻട്രലാണെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പോകുന്നതിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സ്പിയർ അതിന് ആ ഒരു മേലോട്ട് പോകുന്നതിന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് എക്സാക്ട് സെൻട്രലിലേക്ക് വരാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഒരേ സൈഡിലും എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേ പോലെ അങ്ങനെ അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സൺലൈറ്റ് സൺറൈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് അതിനുള്ള എഫക്ട്സ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കുന്നൻപുറത്തെ സ്വർഗം എന്ന പലരും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പം കോളേജിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ സൂര്യോദയത്തിനും സൂര്യ അസ്തമയത്തിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനൊരു പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ടോപ്പിക് തന്നെ സൺറൈസിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഞാനൊരു ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഒരു ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ഫിസിക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മലയാളം സ്റ്റുഡന്റിനെ പോലെ സൺറൈസിന്റെ സാഹിത്യത്തിനെ പറ്റിയോ അതിന്റെ ഭംഗിനെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട് ഓൺ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ എന്റെ ടോപ്പിക് ഇറ്റ്സ് അല്ല സൺലൈറ്റ് അതിന്റെ ലോങ് ടേം എക്സ്പോഷർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നാനോ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ആദ്യം സൺലൈറ്റിലെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിൽ മൈക്രോവേവ്സ് എക്സ് റേസ് ഇൻഫ്രാ റേഡ് റേസ് യു വി റേസ് ഗാമ റേസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ തന്നെ സൺലൈറ്റിൽ വരുന്ന മേജർ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ റേസ് യു വി റേസ് ഇൻഫ്രാ റേഡ് റേസ് ഇത് മൂന്നാണ് മേജർ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സ് റേസ് ഗാമ റേസ് വി റേസ് വി റേഡ
പക്ഷെ എന്ത് കാര്യവും ഒരളവിൽ കൂടുതലായ നല്ല അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺലൈറ്റിന്റെ ലോങ് ടേം എക്സ്പോഷർ കാരണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്കിൻ ക്യാൻസർ സ്കിൻ ഏജിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെപ്പറേഷൻ ഐ ഡിസീസസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കോസ് ഇത് തന്നെ സൺലൈറ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യു വി റേസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ മൈക്രോവേവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഗാമ റേസ് എക്സറേസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ തന്നെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാവയ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസിൽ തന്നെ പല കമ്പോണൻസ് ഇല്ല യു വി എ യു വി ബി ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസിലെ യു വി എ കമ്പോണന്റ് ആണ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ സ്കിൻ ഏജിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ യു വി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെപ്പറേഷൻ എന്നാ പറയാ ആൻഡ് സ്കിൻ കാർസിനോജൻസിസ് പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ കാട്രാക്ട് പോലെയുള്ള ഐ ഡിസീസസിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നത് ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ കാരണം ഈ ഡിസീസസ് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോറി ഞാൻ ഇത് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോറി മാം ഓക്കെ 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 യു വി റേസിലെ ഒരു യു വി റേസിന് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷന് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുമ്പോഴാണ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ സംഭവിക്കുന്നത് സ്കിൻ ക്യാൻസർ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ഏജിങ് ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സ്കിൻ ലെയർ മാത്രമൊന്നുമല്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എപ്പിഡെർമിസ് തൊട്ട് ഡീപ് ഡൗൺ ഡെർമിസ് വരെയുള്ള ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സിന് അട അതുവരെ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് യു വി എ റൈറ്റ് എ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഡി എൻ എസിനെ ഡയറക്ട്ലി ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ഡി എൻ എസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രിമച്ചർ ഏജിങ് സംഭവിക്കുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് കാരണം ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്രഷൻ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അത് പല ഡിസീസ് നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും ആയിട്ട് കണക്ട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും കൂടുതലായിട്ട് സൺലൈറ്റിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസിനോട് അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എഫക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയൂല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നോക്കാം സാർസ് കോവ് ടു വൈറസ് ആണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ എഫക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതേ സമയം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡും കൂടി ഇതിനുണ്ട് കാരണം ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷന് നമുക്കറിയാം ഈ സാർസ് കോവ് ടു വൈറസ് ഒരു സർഫസില് ഇത്ര ഹവേഴ്സ് തൊട്ട് ഇത്ര ഡേസ് വരെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് അറിയാലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പുറത്തു പോയ ഏതെങ്കിലും സർഫസിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാനിറ്റൈസർ അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ വന്ന പാട് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പോ പക്ഷെ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനെ ഈ സാർസ് കോവ് ടു വൈറസിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് നേരം ആ സർഫസിൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഒരു പരിധിവരെ കൊറോണ വൈറസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എന്ന് വേണേൽ പറയാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഹാവ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പല ക്ലിനിക്കൽ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ സ്പ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് റേറ്റിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ യു വി റേസ് ഉപയോഗിച്ചും ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് സാർസ് കോവ് ടു വൈറസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് നോക്കാം ഇത്രയും നേരം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ
sunscreen le main components are avo benzene and oxy benzene adu mathramalla nano particles aitla zinc micronized micronized is another word for nano micronized zinc oxide and titanium dioxide ultra zinc oxide ne titanium dioxide ne ultra fine aite break down cheyidu അതിനെയാണ് മൈക്രോണൈസ്ഡ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ നാനോ പാർട്ടിക്കൾസ് സൺസ്ക്രീനിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാനോ പാർട്ടിക്കൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മള് നാനോ പാർട്ടിക്കൾസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡയമെൻഷനിൽ വരുന്ന പാർട്ടിക്കൾസാ വൺ നാനോമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ സൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് നമ്മള് നാനോ പാർട്ടിക്കൾസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലോ അത് അതുപോലെ നാനോ പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ അല്ലാതെ സാധാരണ സൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള പാർട്ടിക്കൾസിനേക്കാളും നാനോ പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ റിഫ്ലക്ഷ റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അതിന് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം സൺസ്ക്രീൻസിലൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ ഫേസിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും സ്കിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാതെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ സഹായിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സൺസ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പ്രിക്കോഷൻ ആണ് പോളറൈസ്ഡ് ലെൻസസ് സൺ ഗ്ലാസ്സസ് സൺ ഗ്ലാസ്സസ് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു കെമിക്കൽ ഫിലിം പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം സൺലൈറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് കടത്തി വിടാതെ അങ്ങനെ ഒരു സേഫ്റ്റി ആണ് സൺ ഗ്ലാസ്സസ് വരുന്നത് അതുപോലെ സൺ ഗ്ലാസ്സസില് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ മാത്രം അലോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് സൺ ഗ്ലാസ്സസിന്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോരി തോന്നി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ കോളേജിലൊക്കെ ഈ എൻ സി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ അവര് അവരെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ചിലപ്പോൾ എട്ട് മണിയായിരിക്കും അപ്പൊ എട്ട് മണി തൊട്ട് ഒരു പത്ത് മണി വരെയൊക്കെ അവര് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മണി തൊട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി വരെയൊക്കെ അവര് വെയിലത്ത് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഡോണോ വൈ ഇത് ഇതിൽ ഇതിലൊക്കെ എന്തൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാത്തതെന്ന് അറിയില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ സൺലൈറ്റിന് അതിന്റെ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി വരുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ എ എം ടു ത്രീ പി എം വരെയുള്ള ടൈം ആണ് അതിന്റെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ആ ടൈമിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ കൂടുതൽ അതിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നോക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം അറിയുന്ന ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും ഒക്കെ തന്നെ ഈ എൻ സി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ എന്റെ എന്റെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേ ഞാൻ കാണുന്ന നേരിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞെന്നുള്ളു അതുപോലെ അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു മാം ഓക്കെ ശരി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും നല്ല വൃത്തിക്ക് പറഞ്ഞു അതേപോലെ അതിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കൺവിൻസിങ് ആണ് ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മള് ഇതിനിടയിൽ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു ഈ സാർസ് കോവിഡ് ടു യു വി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ യു വി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊരു സ്ലൈഡിൽ സ്ലൈഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ സൗകര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തവരാരും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലൈഡ് നമ്പേഴ്സും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഇടാൻ നോക്കാം സാർസ് കോവിഡ് ടുവിനെ യു വി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ എവിടെ കണ്ടു ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോഴുള്ള സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് എന്തെങ്കിലും സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീന്റെ ബേസിസിലാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോ സയൻസിന്റെ ബേസിസിലുള്ള സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് വളരെ വേഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് എന്ത് സ്റ്റഡീന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇത് കണ്ടത് എന്ന് പറയോ
നാനോ സൈസിലാവുമ്പോഴാണ് പാർട്ടിക്കൾസ് അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയാലും നമുക്ക് സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നാനോ സൈസിലാവുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അത് ആ സൈസ് ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഇതാവുമ്പോൾ സ്കിന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ അബ്സോർബ്ഡ് ആവും അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളുടെ ലെവലിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അത്രയൊക്കെ മതി എന്ന് വിചാരിക്കാലോ പിന്നെ ഒരു സജഷൻ കൂടെ ഉള്ളത് കഴിയെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി സ്ലൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിലായിട്ട് ഒരു സോളാർ സ്പെക്ട്രം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ നന്നാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ റേഞ്ചും എവിടെ തൊട്ടാണ് എവിടെ വരെയാണ് നമ്മുടെ യു വി റേഞ്ച് എവിടെയാണ് എക്സ് റേ റേഞ്ച് അത് വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായിരിക്കും സോളാർ സ്പെക്ട്രം ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ യു വി ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു യു വി എ ബി എൻ സി ഏതൊക്കെ റേഞ്ച് വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യു വി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയുള്ള നാനോമീറ്റർ റേഞ്ച് എന്തായാലും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ യു വിയെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി എനർജി കൂടുതലാണോ മറ്റു റേഡിയേഷൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാൻ പറ്റണം ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ സ്ലൈഡ് നമ്പർ എയ്റ്റ് അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ കോസ്മെറ്റിക്സിൽ ഒരു എസ് പി എഫ് കാണാറുണ്ട് അതിനു പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും എല്ലാവരും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എസ് പി എഫ് വാല്യൂ എന്താണ് അത് എന്താണ് ആ ഒരു മീനിങ് ആ ഒരു വേർഡ് മീനിങ് എന്താണ് എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി കേൾക്കാറുണ്ട് തേർട്ടി കേൾക്കാറുണ്ട് ട്വന്റി ഉണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിനോട് മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് റെഫർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതർ ദൻ ദാറ്റ് സ്ലൈഡ്സ് നന്നായിരുന്നു അതേപോലെ സ്ലൈഡ് നമ്പർ ഇടാൻ ഒരു ഹെഡറും ഫൂട്ടറും സ്ലൈഡ് നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ എന്ത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം വിക്കിപീഡിയ എന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നാവുക അപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു സ്ലൈഡും കൂടി എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റെഫറൻസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ Okay, next we have uh, Naseeba from second year BSc Physics uh, of the Abraham Arts and Science College. Hi all, my name is Naseeba from second year BSc Physics. Today I am going to talk to you about atmospheric refraction. We will start with the definition. What is atmospheric refraction? It is the deviation of light or other electromagnetic waves due to uh, difference in densities. That is the density of the difference in the density of the difference in the density of the difference. For example, if we move a medium to another medium, if we move a medium to another medium, if we move a medium to another medium, then we don't have a refraction. We can also use a little easy to use a little easy to use. ഇവിടെ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസിൻ്റെയും എയറിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇൻസിഡൻറ് റേ എയറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവിടെയും റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയും അപ്പം ഒരു റേ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൂടെ കിടന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയും അതായത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അത് ലീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയുക മാത്രമല്ല ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് 
original ray and emerging ray have a difference in the displacement. That is the lateral displacement. That is why I mentioned it. That is why the media is going to be able to get the position different. That is why there is a variation in the position. Why do stars twinkle? Namal cerupa mudahle kekan dor rai mani twinkle twinkle little star ane lalai. Apa me i rai mele namlal parai nai twinkle twinkle little star ane. Sheri kena star si twinkle ane nado. Endo ane ane namlal angena parai nade. Nam kono nokale. Pan namlal adu korsung gude easy ait explain siya mandi te. Namlal bond pair use siya te adu explain siya. Nai nuk korsu gude vekta ait adu manchila kamatu. In the bond pair, we have to use the fire and the fire to use the flickering effects. That's why we don't have to use the wall of the wall. So, what do we need to do? We need to use the hand on the hand. We need to use the hand on the hand. We need to use the hand on the hand. We need to use the hand on the hand. We need to use the hand on the hand. We need to use the hand on the hand on the hand. Orang density ni lalai difference in down, bayangkan refraction ok keraya ni lalai. Abang, ini benda case ni, tay, tiada tertutu model hotter air, hotter air item, adunna model cool air item, nama kita consider ni, compare ni ane. Nalal cool air air kila pasya, adunna tertutu mana lalai air ni, macam compare ni, ibu cool air kaya air. Abang, we know that cool air air ni density kurang dalai air kium. Hot air ni density korang bayar ikim. Apa ada density le difference mana ni le? Density le difference mana yang disambo ikim? Refraction sambo ikim. Apa refraction sambo ikim? Refraction mana orang yang dah ni light in the bending ane bending sambo. Am kali am layers in the layers completely shifting and moving ane. Ado orang tu dengen? I refraction random itu narakum. Betul 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 narakum. Ado orang orientation le ada narakum. Apa refleksi ane? Nama ke? I flickering effect itu feel ini nada, dah ini minyak na boleh, nalar bangi ini, nama kita feel ini nada. Jadi, korsung kita waktu na itu, nama kita star ni guys, lima inci laka. Nama, saya baru na atmosphere, orang layer itu ane lada, tapi box itu kaya, kani kita nado orang layer sini ane represent ini nada. Kau orang layer sini lima refraction nado. Kau, awalnya orang alam nado, ayatnya, nama lada orang objek itu inci dray ane gel, ayatnya kandil le, ah Star ni lah light itu tentang sami itu orang bad refraction itu ada kadang-kadang boleh terendam. So, kami ke bawah ini feel ini yang dah naik cale. Ataran position, sunnen de position ni, tarik cale feel ini. Nair tu baru ni dua point ni nanti. Enam, orang de density ni difference ni down beranek refraction ok keraya. Macam point ni, adun de position ni variation ni down. So, kami ke, kami le feel ini na position apparent position ni, adun de real position ni baru ni nanti, adun korcik varying ni rikum. Karena anda ane last refraction, urus straight line wire style, evade ano kita, ada airikin nama l apparent position ayat itu consider ini nado. Nerite fire ni guys lu pernah boleh tenne, awade layers movie, movie ina samai tenne samai kium refraction sum kurum, ada random ayat refraction sum kurum. Ha samai itu Rendah efeknya gua combine je, deh lama pattern tu nak kena dua rendah efek gua combine je, tu nama kita itu gunung. Celah samai itu star nalla dim mai itu gunung, celah samai itu nalla bright itu film. Ini bright dim bright dim efeknya ane nama kita ini karena apa nanti? Twinkling of stars ini karena apa nanti? I think it's clear to you. Apa nama kita ada apa nanti doubt ane? Ini star si twinkle ini nanti, pin nanti planet si twinkle ya tu dengan. Karena planet sendiri keisilan yang kelim, atmosfer itu ambil ada layer sendiri movement, ada semua orang depan dan orang depan planet sendiri tinggal ia tu. Tapi planet sendiri, nama kita korang cungu dek closer aja tu orang depan. Adin de size bigger aja. Adon orang nama kita adin de movement sendiri, nama kita feel aja tu. Lada orang depan ini start sendiri tinggaling pola, nama kita planet sendiri tinggaling efek dia tu. Ini Figure lor, nangku korang cuma ada macam sila, kami stars itu tiny sources ane, alinggi planet itu extended sources ane, doan dah nampak, adin deh variation walad itu feel ya tu. In atmospheric refraction, ada sama orang fenomena sana, early sunrise, delayed sunset. 
അതും റിഫ്രാക്ഷന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫിഗറിന് കാണാം ആ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് സൺ അതായത് സണ്ണ് ഒതിക്കുന്നതിന് മുൻപും അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷവും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അപ്പാരൻ പൊസിഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിഫ്രാക്ഷന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ഏർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള എയറിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം റേറർ മീഡിയം ടു ഡെൻസർ മൂ മീഡിയം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിള് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ആക്ച്വൽ സണ്ണിന്റെ പൊഷനും നമ്മൾ അവിടെ ആക്ച്വൽ സൺ അവിടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സൺ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ഷന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സണ്ണ് എന്താ പറയാ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സണ്ണ് ഉദിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുന്നും ഉദിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബിഗ്ഗർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ചെറിയ ചെറുതായിട്ടാ കാണാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ സ്പ്രെഡ് ആയ പോലെയാണ് നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കാണുന്നത് അത് ഈ റിഫ്രാക്ഷന്റെ അളവ് മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബിഗ്ഗർ ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈ സെക്ഷൻ ഐ തിങ്ക് ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയ് താങ്ക് യു നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു സജഷൻ ഉള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയത് റിഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിലൂടെയുള്ള റിഫ്ലാക്ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് തന്നെ തുടങ്ങിയത് അതിന് പകരം എന്റെ ആ ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിങ്കിൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാച്ചി ആയിട്ട് മാറുമായിരുന്നു എന്നുള്ള സാധനം അത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റിഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിന്റെ റിഫ്ലാക്ഷൻ കാണിച്ചപ്പോ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില് എല്ലാ കളറിനും ഒരേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണോ ഫീൽ ചെയ്യാ എഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും വരിക പഠിച്ചല്ലേ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിൽ ഒരേ പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യാ പിന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പോയിന്റ് അതായത് ഉദിച്ചതിന് മുന്നേയും അതേപോലെ അസ്തമയത്തിന് ശേഷവും നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏകദേശം ഈ നമ്മൾ ഈ ഡേ ടൈമിന്റെ ലെങ്ത് ഏകദേശം എത്രത്തോളം കൂട്ടാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഏകദേശം കൂടുതൽ വരുന്നത് ഏത് സമയത്തൊക്കെയാണ് I think almost two minutes. പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളിന് അതായത് റേറർ മീഡിയം ടു ഡെൻസർ മീഡിയ ആവുമ്പം ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമലും ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റേറർ മീഡിയ ആവുമ്പം എവേ ഫ്രം എവേ ഫ്രം ദ നോർമലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ടിങ്കിലിങ്കിലോ അതേപോലെ ഡേ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും Uh, next presentation mosena from second year bsc physics the abura marts and science college
good morning friends good morning ma'am good morning sir i am mohsina from second year bsc physics so inna enku parayala topic optics ile kurichana optics nammala life il etra tholam importance undu nu kannu kaanunna oru ortherkkum ariya like nammal raavil enikkumba thottu നമ്മളിപ്പോ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കൂടി പെട്ടെന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഇട്ടാല് നമ്മളത് വേഗം സെൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ തൊട്ട് നമ്മള് ലൈറ്റ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതില് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയണത് മെറ്റീ മെറ്റീ മെറ്റീറിയോളജിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതില് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം തൊട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് പറയാണ് അതില് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് നോക്കാം ഒപ്റ്റിക്സ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോ ഇതെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ലൈറ്റ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിൽ ഏതൊരു ബ്രാഞ്ച് എടുത്താലും അത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് പിന്നെ മോഡേൺ ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മെഡീരിയൽ ടൈംസിൽ അവര് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പം ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനാസ് വെയർ ഡൺ ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്സിൽ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോ വി ക്ലാസിഫൈഡ് എഗെയിൻ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ജോമെട്രിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്സ് ജോമെട്രിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെറുപ്പം തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന റേ ഒപ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് ലൈറ്റിനെ പാർട്ടിക്കൾ പാർട്ടിക്കൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ബെൻഡിങ്ങും അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഒബ്സ്റ്റിക്സ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജിക്സിൽ എന്നാണ് വേവ് ഒബ്ജിക്സ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജിക്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതാക്കുന്നത് അപ്പോ അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പോളറൈസേഷൻ ഒക്കെ വേവ് ഒബ്ജിക്സിലാണ് വരിക ഒപ്റ്റിക്സിൽ നെക്സ്റ്റ് മോഡേൺ ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് മോഡേൺ ഒപ്റ്റിക്സ് കൂടുതലായിട്ടും ക്വാണ്ടം ഒപ്റ്റിക്സിനെ കൂടുതലായിട്ടും മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം ഒപ്റ്റിക്സിലാണ് ലൈറ്റിനെ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോട്ടോൺസ് ഫോട്ടോൺസിന്റെ ഫോട്ടോൺസ് ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാനാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ദെൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോണത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഒപ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് Uh, study of optical characters optical characters of atmosphere which is notable by human eye amla kannondu kaanan kayyna optics aanu atmospheric optics adil thanne main branch aaya meteorological optics it is a part of optics uh, concerned with the study of pattern observable with naked eye namada kannondu kaanan vachuna karyangal kurichu samsarikkana adanu meteorological optics sky il kaanuna പല ഫിനോമിനാസിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മള് ബേസിക് ആയിട്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ട് പഠി പഠിച്ചു വരുന്ന സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ബ്ലൂ കളറിന് ലെസ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് സോ ഇറ്റ് സ്കാറ്റേഴ്സ് മോർ അപ്പൊ രാവിലെ ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മൾ റെഡ് കളർ കൂടുതലായിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ കാണും കാരണം സൺ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദൂരം അതിന് ട്രാവൽ സൺലൈറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം നമ്മള് ഐ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റെയിൻബോ ഇവിടെ മുമ്പ് റെയിൻബോയിനെ കുറിച്ച് ആർക്കോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെയിൻബോയില് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ അതിൽ വൈ ഏഴ് കളേഴ്സ് കാണുന്നു ലൈക്ക് ഇതിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതൊന്നും റിയൽ അല്ല വി ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് അൽപ്പൻ ഗ്ലോ എന്ന ഇതാണ് ഒരു റെഡിഷ് ലൈറ്റ് സണ്ണ് ഐസ് ഐസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈ ലൈക്ക് വെൻ സൺ ഈസ് ബിലോ ദ ഹറിസോൺ ദ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഗോസ് അപ്പൻ ഗ്ലോ ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓഫ് എയർബോൺ പ്രസിപ്പിറ്റ
from ice uh, ice crystals or particulates of lower atmosphere adayathu lower atmosphere la ice uh, ice crystals allengil airborne aitulla precipitations okay suryan udichu thodungumbo adu vari sunlight munbil oru mountain allengil oru oru distraction undavumbo adu vari illuminate cheyana sunlight refract cheythu konde so we feel like mountains a reddish color le appear cheyum pole namaku feel cheyum next is adinde thanne oru idana belt of venus ini pa mountains onnum illengilum airborne particles vai sun rise inde munbu ingane refract cheyarundu then hello ibada arkyo parnadaanu hello ne kuriche uh, it is produced by sun uh, produced by light from sun or moon interacting with ice crystal suspended in atoms uh, hello nu parayne or ring with apparent radius uh, of 22 degree an thonnundu ipo 22 degree aanu the perfect ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊരു കൈ ഔട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത അത്ര ഇതുണ്ടാകും നമ്മളൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് ഹാലോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പൊ എറൌണ്ട് സൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂണ് ഈ ഹാലോ കാണാവുന്നതാണ് വെൻ വിസിബിൾ എറൌണ്ട് മൂൺ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൂൺ റിങ് ഓർ വിന്റർ ഹാലോ നെക്സ്റ്റ് സൺഡോഗ് സെൻഡോഗിന് വേറെ രണ്ട് പേരുകളാണ് പാർഹീലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മോക്സൺ caused by refraction of sunlight uh, refraction of sunlight uh, is crystal nan atom mostly appear as a pair of color uh, patch of light around 22 degree uh, to left and right of the sun ivada munbu parnadana sunninte left ilekku right ilekku 22 degree maari ninnu kondana sun dog namukku kaanan sadikkya this is also uh, a application of optic pinna adu pole thana light pillars light pillars sherike uh, street lights okka nammal ingane vandiyilokka pogumbo ingane neendu kadakkum pole namukku thonnu oru phenomena aanu light pillars appears as vertical pillars or columns of light rising from sun or moon the effect of is created by reflection of light from tiny ice particles as that suspended in atmosphere if light comes from sun it is called sun pillar or commonly light pillars appo uh, light nammala dawn sunlight sun rise cheyyanende munbu allengi set cheyidene sheshokka korchu kayumbo appear eyyanaane light pillars cloud cirrus clouds ninnulla endha refraction okka vayyane ലൈറ്റ് പില്ലേഴ്സ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് സർക്കം ഹെറിസോണ്ടൽ ആർക്ക് ഇതിന് തന്നെ വേറൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ റെയ്ബോ ആണ് സർക്കം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആർക്ക് ഈസ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിലോ ഫിനോമിനൻ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഫാമിലി ഓഫ് ഐസ് ഹാലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് മൂൺലൈറ്റ് ഇൻ സിറോസ്റ്റാറ്റിക് ക്ലൗഡ്സ് ഈ സർക്കം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ്ലി ബ്രൈറ്റ്ലി സ്പെക്ട്രം കളർ ബ്രോഡ് റണ്ണിങ് എറൗ പാരലൽ ടു ദ ഹൊറിസോൺ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടലിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെയിൻബോ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിന ആണ് സർക്കം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആർക്ക് സർക്കം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഹാലോയിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഹാലോയില് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ഇനി ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോ ആൻഡ് ഫോർ ഗ്ലോ ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റിഷ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്കിഷ് സൺലൈറ്റ് ഇൻ സ്കൈ ദാറ്റ് ഇസ് കാറ്റേഡ് ബിക്കോസ് പാർട്ടിക്കൽസ് ലൈക്ക് ഡസ്റ്റ് എയറസോൾ സസ്പെൻഡ് ഇൻ ഇയർ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് അബോവ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് മോസ്റ്റ്ലി അലോങ് ദ സൺസെറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഗ്ലോ ബിഫോർ ദ സൺസെറ്റ് വൈറ്റിഷ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള 
ഒരു നമുക്ക് സ്കൈയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ സൺസെറ്റ് ആണ് കാണുക ഫോർ ഗ്ലോ മോസ്റ്റ്ലി ബിഫോർ സൺറൈസും ആണ് കാണുക ഇനി അറോറ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കേട്ടതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് അറോറ ഈസ് കളർഫുൾ ലൈറ്റ് ഷോ ഇൻ സ്കൈ ഡ്യൂ ടു സ്കൈ കോസ് ബൈ സൺ വെൻ എലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം സൺ എൻ്റർ എർത്ത് അറ്റോസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് കൊളൈഡ് വിത്ത് ഗ്യാസസ് ഇൻ എയർ നമ്മൾ സണ്ണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എലക്ട്രിക് എലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്യാസുമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോ അറോറ അങ്ങനെയാണ് എന്താ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് വേറെ പ്ലാനറ്റ്സിലും കാണാൻ സാധിക്കും ബിക്കോസ് ഏത് എലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ഏത് ഇതിലും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് ജുബീറ്ററിൽ സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ മൂൺലൈറ്റ് ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റിഷ് കളർ ടു പുറത്തേക്ക് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് മൂണിൽ വരുന്നൊരു പ്രതിഭാസ് ആണ് പിന്നെ ക്രപ്പിസ്കുലർ ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്രപ്പിസ്കുലർ റൈസ് സാധാ സൺറൈസ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ പാരലലി എന്താ ബ്ലാക്ക് റൈസ് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ ക്രപ്പിസ്കുലാറിനും ആൻറ്റി ക്രപ്പിസ്കുലാറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സൺ ആയതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഈ പ്രൊപ്പിസ്കുലർ റേസ് എന്നും പറയുന്നു പിന്നെ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഷ് പൈറൈറ്റ്സ് ഓഫ് കാരബീനില് എന്ന സിനിമയില് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓക്കോസ് ബിക്കോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സണ്ണിന്റെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവ് കാണി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ആണ് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റേ ഇതാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് താങ്ക് യു നന്നായിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ തുടക്കത്തില് കുറച്ച് നെർവസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സജഷൻ ഉള്ളത് ഈ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഭയങ്കര വൈഡ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളായിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുറച്ച് വൈഡ് ടോപ്പിക് ആയതുപോലെ തോന്നി ഓക്കെ പിന്നെ സ്ലൈഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഹെഡിങ് ഹെഡിങ്ങിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഫോൺ സൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ മാറ്ററിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് വേറെ ഫോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല സെയിം ഫോണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ പലപ്പോഴും ഹെഡിങ്ങിനേക്കാളും വലിയ ഫോൺ സൈസിലാണ് പലപ്പോഴും മാറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ലൈഡ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളത് റെയിൻബോ റിയൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതാ റെയിൻബോ റിയൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് തോന്നണം എന്താ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ ആ ഇലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതി ആ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് റെയിൻബോ റിയൽ അല്ല റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അത് റിയൽ അല്ല എന്ന് ഒരു ഇലൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല നമ്മള് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയൽ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന അല്ലേ നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പറയുന്നു പല രീതിയിൽ റിഫ്ലാക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മളൊരു ഇല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സാധനം നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അറോറേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അറോറ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ പോളാർ റീജിയൻസിലാണ് അറോറ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ എന്താണ് പോളാർ റീജി
സ്ലൈഡിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് തന്നെ ഭയങ്കര നെർവേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്താ പഠിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ സൈഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ബ്ലൂ ആണ് അതിൽ എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണ്ട് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോൺ കളർ സൈസ് കൂട്ടാം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഫിനോമിനാസ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓടിച്ച് തീർത്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ നന്നായേനെ ഇപ്പൊ സൺ ആ ഒരു സൺ ഡോക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ നന്നായേനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഓക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ റെയിൻബോന്റെ സാർ ഏതാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സൺ പില്ലേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ സൺ പില്ലേഴ്സ് ആ അതെങ്ങനെയാന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് ക്ലൗഡ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടും അതിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നേ സൺ പില്ലേഴ്സ് ക്ലൗഡ്സിൽ നടക്കുന്ന സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ്സിൽ ഉള്ള റിഫ്രാക്ഷനും അതെ ഇന്ന ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ സൺഡോക്സ് പോലത്തെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതോ സൈറസ് ക്ലൗഡ്സ് അത് ഐ തിൻ ക്ലൗഡ്സ് ആണ് ഐ മറിയില്ല എന്നെ മറന്നു വേറെ ഫിനോമിനൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വളരെ ചെറിയ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നന്നാവാന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു മോസന ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രസന്റേഷൻസും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇതുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പം ജൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഞാനൊന്ന് ലാസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് പറയാണ് പേജ് നമ്പേഴ്സ് അത് ആരും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും പേജ് നമ്പേഴ്സ് ഹെഡർ ഫൂട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരുത്തുക പിന്നെ റെഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും തന്നെ അപ്പം വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ജേണൽസ് എടുത്തതാണെങ്കിൽ അതും റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതത് സ്ലൈഡിന്റെ താഴെ തന്നെ ഫുട്ടർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് ജനറലി നമ്മളൊരു സയൻസ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുമ്പം അങ്ങനെ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫിഗേഴ്സ് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാത്തൊരു ഫിഗർ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വരച്ച ആൾക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോ പിന്നെ ഏത് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അതിനകത്തുന്ന് എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് സോ റെഫറൻസ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് പിന്നെ ടോപ്പിക്സ് ടോപ്പിക് ഓരോ പേജിലും നമ്മൾ ടോപ്പിക് കൊടുത്താൽ അത് നന്നായിരിക്കും എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ ആ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനോമിനന്റെ പേരാണെങ്കിൽ അത് അതൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അത് ആരും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഫുൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ടൊരു പാരഗ്രാഫ് പോലെയുള്ളത് എവിടുന്നെങ്കിലും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായത് അത് വളരെ ചെറിയ വേർഡ്സിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വേർഡ്സിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ആവണം എന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രേസ് പോലെ അത് ബുള്ളറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പി പി ടി പ്രസൻറ്റേഷൻസിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ ഓക്വേർഡ് ആയിരിക്കും കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിയുന്നതും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നോക്കി വായിക്കരുത് അതൊരു എല്ലാ കുട്ടികളും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യരുത് അത് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഏറ്റവും അരോചകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് നോക്കി വായിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കാം അതിൽ നിന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിന് മുമ്പേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്
കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി അത് ഇവിടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി പ്രസന്റ് ചെയ്തു അതിന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും പി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതോ ഒരു ബുക്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ മാൻ ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഹിസ് സ്ലീപ് അല്ലെ ടു ബി എൽ അല്ല ബി ഫോർ അതേഴ്സ് എന്ന് ഒരാളെ ഉറ ആൾക്കാരെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഉറക്കിളച്ചിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഒരു പി പി ടി പ്രസന്റേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് എന്താ പറയാ പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈഡിനും ഓരോ പ്രസന്റേഷനും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടാവും ഇപ്പം ഈ സോളാർ പില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വായിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനെ പറ്റി റെഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും അത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു രോഹിണി ആൻഡ് മിഥുൻ നമ്മളെ ചെറിയൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു താങ്ക്സ് ടു യു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളെടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് വാലിഡറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വിൽ കൺക്ലൂഡ് ദ സെഷൻ ഡൗ